大浪溪里面有一个舟，叫鲤鱼舟，它的形状从卫星上看就是一条鲤鱼。我们自己聚集了很多返乡青年，抱团取暖。很多北上广深的人会想来松口待几天。我叫石浩南，目前是一个乡村建筑师，之前是在北京大学读的硕士。最开始我和方林呢都是在北京的一家规划设计院里面，他一四年来这里，一六年年初我就来了这边。我是九零后，我来松口已经七年了。松口镇是福州的一个后花园。村口西客栈前身是个中山村部，带着一些大学舍友运营。江村最让我不可割舍的就是它的自然以及民风。我们想给小石头一个这样子的氛围。接下来就是跟一批返乡青年改造了这离造居这个空间。占地面积大概有七百多平方米，它是一个清代的老房子，依托于旁边这个八盔厝，防御倭寇、土匪的一个保护性、防御性的场所。我们接手的时候，它就剩下一个木框架，保留它整个干净素雅的一个造型。重新做了吊顶，一共有四间客房，能看到比较漂亮的瓦丁墙。受到以前老房子的层高限制，采取了榻榻米，哪里的景色好就去开哪里的窗。格栅的长短、粗细和间距上面，根据太阳角度来设计。夏季最热的那两个月，太阳光在下午三点到五点的时候，它能够不直接照射到我们的室内。设计一些随时拆分的装饰性的窗格，垒起来当做我们的前两的装饰。拆下来当做我们前面露营区的一些设施。院子里面的石头品种比较多的，用了鹅卵石、青石，请了两个做石头的师傅，在日本都可以算匠人级。外面的弧形的那个墙做了将近快两周，小石头屋也做了将近的十五天吧，所有人过来都会很惊叹。其中一个合伙人海龙不是很擅长跟别人交流的人，很喜欢种地，那给你一个巨大的花园。像玉明，他以前是海员，在海上漂了四年，发现自己其实也很难适应这种海员的生活，他就把自己的老房子也改成了一个民宿。我们现在是过着半城半乡的生活。小时候上学的时候，有一方会在城市里照顾他；他不上学的时候，我们就会在乡村里。板栗树下给小石头设计了一个玩小石子的树池，叠一些沙堡。二十几岁就到乡村工作，一做就做了五六年。在乡村挣到的是有限的，可是无形的资产我们挣到了很多，做什么事情都可以去试错。很多人路过都会说，这也是他们向往的生活